வெல்கம் டு சென்டமணி அண்ட் மேக்ஸ் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டிஎன்பிஎஸ்சியில் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஆல்ரெடி ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்லேருந்து நம்ம இது வரைக்கும் சேனலில் பார்க்காத கொஸ்டின்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஒரு சில ஆன்சர்ஸ் தெரியாத கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ டுவெல் டு தேர்ட்டீன் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் படிங்க ஓகே இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இஃப் த ரேடியஸ் ஆஃப் யூர் சர்க்கிள் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தென் இட்ஸ் ஏரியா இஸ் இன்க்ரீஸ்டு பை அதாவது ஒரு வட்டத்தோட ஆரம் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் அதிகரிக்கப்பட்டால் பரப்பு அதிகரிக்கும் சதவீதம் என்ன ஸோ ஆரத்தை நம்ம இருபத்தஞ்சு சதவீதம் அதிகரிச்சுட்டா பரப்பு எவ்வளோ அதிகரிக்கும்னு கேட்குறாங்க ஸோ நான் இந்த கொஷினுக்கு ஆரம் நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா ஆர் ஒன் முதல்ல இருக்கக்கூடிய ஆரமை வந்து நூறுன்னு நான் எடுத்துக்கிறேன் எதுக்காகனா அவங்க சதவீதத்தில் கொடுத்துருக்கிறதுனால நான் வந்து என்னோட கன்வீனியன்ட்டுக்காக நூறுன்னு எடுத்துக்கிறேன் அடுத்த ஆரம் நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் நூற்றுக்கு எவ்வளோ கூடுதாக இருபத்தஞ்சு கூடுது இருபத்தஞ்சு சதவீதம் அப்போ நூறுன்னு இருக்க ஆரம் என்னன்னு மாறிடும் நூற்றி இருபத்தி ஐந்து ஓகேவா ஸோ பரப்பு எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஏரியா ஃபார்ம்லாம் என்ன பை ஆர் ஸ்கொயர் சாரி பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ பை ஆர் ஸ்கொயர்ன்றது பையோட வேல்யூவில் எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது ஆரோட வேல்யூவில் மட்டும்தான் அதிகரித்ததுனால வித்தியாசம் இருக்கும் ஸோ அதனால் ஆர் டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் அதாவது புதுசாக கண்டுபிடிச்ச ஆரோட ஸ்கொயர் மைனஸ் பழைய ஆரோட ஸ்கொயர் புதுசாக கண்டுபிடிச்ச ஆரோட ஸ்கொயர் என்ன ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஏன்னா புதுசாக கண்டுபிடிச்சது இருபத்தஞ்சு சதவீதம் அதிகம்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் நூறுன்ற நூற்றி இருபத்தஞ்சா மாறியது இது வந்து நூறுன்னு இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா போட்டோம்னா என்ன வரும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரடு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஹண்ட்ரடு ஸோ என்ன வரும் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வருமா ஸோ இதுக்கு என்ன கேட்குறாங்க எத்தனை பர்சன்டேஜ்ன்னு கேட்குறாங்க எத்தனை பர்சன்டேஜ்னு கேட்குறாங்க பர்சன்டேஜ்னு கேட்குறதுனால நான் என்ன பண்ணுறேன் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நான் கண்டுபிடிச்சி வச்ச ஆன்சர் டிவைட் பை நூறு எப்பயுமே பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் டிவைட் பை நூறு தானே ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேபிள் அடிக்கிறேன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவையும் ஃபோரையும் டிவைட் பண்ணால் இன்னைக்கு என்ன ஆன்சர் வருது ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ரிமைனிங் டூ ஃபைவ் ரிங் டவுன் சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரிமைனிங் ஒன்று புள்ளி வச்சு ஜீரோ சேர்த்தா டூவே எயிட்டு திரும்ப டூ கிடைக்கும் திரும்ப ஃபைவ் டைம்ஸ் ஜீரோ போட்டேன்னா ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி அப்போ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ஸோ இந்த கொஷினுக்கு ஃபார்முலாஸ் மட்டும் போட்டு த்ரீ ஃபோர்த்து இந்த மாதிரி போட்டு நிறைய பேர் வித்தியாசமாக பண்ணுவாங்க பட் நான் என்ன மாதிரி எடுத்துக்கிட்டேன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதிகமாகுது அப்படின்றதுனால என்னோட ஆரத்தை நான் நூறுன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அப்போ ஆரம் எவ்வளோ அதிகரிச்சிருக்கும் நூற்றி இருபத்தஞ்சின்னு ஆகிடும் ஸோ எங்கே மட்டும்தான் ஏரியாவில் சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஆரத்தில் மட்டும்தான் சேஞ்சஸ் இருக்கும் அப்போ ஆரத்தில் மட்டும் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னு கேட்குறேன் ஆரத்தில் மட்டும் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னா ஏரியாவில் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னு என்னால் கண்டுபிடிச்சிக்க முடியல ஸோ ஆர் டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஸோ நூற்றி இருபத்தஞ்சு ஸ்கொயர் மைனஸ் நூறு ஸ்கொயர் இதை ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி ஒரு டைம் கூட்டிக்கணும் ஒரு டைம் கழிச்சுக்கணும் அப்போ இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு இருபத்தஞ்சுன்னு கிடைக்கிது இது என்னது ஆரத்தில் உள்ள வித்தியாசம் இன்க்ரீஸ் ஆனது எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு அதாவது பரப்பளவில் இவ்வளோ தான் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதுக்கு சதவீதம் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க ஸோ டிவைட் பை நூறு அடித்து கொடுத்தேன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்குது இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு பை நாலு ஸோ ஆப்ஷன்ஸில் இருக்கா எஸ் ஆப்ஷன் சி ஓகே ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பாருங்கள் டிவைட் ருபீஸ் சிக்ஸ் எயிட்டி அமாங் ஏபிசி ஷோ தட் ஏ கெட்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் பி கெட்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் டு சி ஏக்கு பிஏ போல் ஒன்று மடங்கும் பிக்கு சிஏ போல் நான்கு மடங்கும் கிடைக்கும்படி ரூபாய் அறநூற்றி எண்பது பிரித்தால் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க ஸோ சின்ற வரைக்கும் எவ்வளோ ஒரே ஒரு போர்ஷன் தான் அதனால தான் எத்தனை டைம்ஸ்னு சொல்லலை அப்போ சீன்றது ஒன்றே ஒன்று பீக்கு எத்தனை மடங்காக நாலு மடங்கு ஃபோர் டைம்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நாலு மடங்கு அப்போ நாலால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ ஃபோர் பி நாலு மடங்காக பி வச்சுக்கிட்டார்
பி வந்து நாலு சி வந்து ஒரே ஒரு மடங்கு ஸோ இந்த இது நமக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு ஸோ இப்போ கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மடங்கு அப்படின்றது சின்ன நம்பர் ஸோ சின்னது எதுன்னு பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஃபார்ட்டி இங்கே ஒரு ஃபார்ட்டி அப்போ ஒன்றுன்றது ஃபார்ட்டின்னு எடுத்துக்கணும் ஓகேவா ஃபார்ட்டி அடுத்து நாலு மடங்கு பீக்கு ஃபோர் ஃபோர்ஸாக சிக்ஸ்டீன் அப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி அடுத்து டுவெல் ஃபோர்ஸாக ஃபார்ட்டி எயிட் அப்போ ஃபோர் எயிட்டி ஸோ ஏக்கு ஃபோர் எயிட்டி பிக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்கு ஃபார்ட்டி இதுதான் கரெக்டான ஆப்ஷன் ஓகே ஆப்ஷன் பி ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள் இந்த கொஷின் வந்து நம்ம சேனலில் ஷார்ட்ஸில் போட்டிருந்தோம் இன்னுமே நிறைய பேர் டூ லேக்ஸ்க்கு மேலே போன பின்னாடியுமே நிறைய பேர் வந்து தப்பான ஆன்சரை போட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்காக தான் இந்த கொஷின் திரும்ப நான் சொல்கிறேன் ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ப்ராக்கெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இங்கே ப்ராக்கெட் கொடுக்காம தான் இருக்காங்க நான் கன்வீனியன்ட்டுக்காக போட்டிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ கொஷின் எப்படி இருக்குது சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டிவைடட் பை சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் டிவைட் பை ஃபோர் இப்படி தான் இருக்குது கொஷின் ஓகேவா ஸோ சிக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறேன் அப்போ ஆறு ப்ளஸ் ஆறு பன்னெண்டு பன்னெண்டோட ஆறை கூட்டினா பதினெட்டு பதினெட்டோட ஆறை கூட்டினா இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு ஆறால் டிவைட் பண்ணேன் என்ன கிடைக்குது ஃபோருன்னு போட்டாச்சு இங்கே பாருங்கள் இது எல்லாமே ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது இங்கே மட்டும் டிவைடு இருக்குது நம்ம ஃபஸ்ட்டு எதை பண்ணணும் டிவைடு தானே பண்ணணும் அப்போ இதையும் இதையும் மட்டும் பண்ணேன் ஃபோரை ஃபோரால் டிவைட் பண்ணால் ஒன்று மற்ற ஃபோர் எல்லாம் அப்படியே தான் வரும் ஸோ ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் டுவெல்லு டுவெல் ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட்டீன் அப்போ ஃபோர் பை தேர்ட்டீன் இஸ் த ஆன்சர் ஓகேவா இந்த தேர்ட் கொஷின் பாருங்கள் இந்த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த ப்ரெசன்ட் ஏஜஸ் ஆஃப் பி அண்ட் கியூ இஸ் எயிட் இயர்ஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் த ப்ரெசன்ட் ஏஜஸ் டூ இஸ் டு த்ரீ வாட் இஸ் பி ப்ரெசன்டேஜ் பி மற்றும் கியூவின் தற்போதைய வயது விகிதம் ரெண்டு இஸ் டு மூணு மேலும் அவர்களின் வயது வித்தியாசம் எட்டு எனில் பியின் தற்போதைய வயது என்ன அதாவது பிக்கும் கியூக்கும் உள்ள வயசு வித்தியாசம் எவ்வளவா எட்டு எயிட் இயர்ஸ் டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்றாங்க ஓகேவா அடுத்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அவங்களோட ரேஷியோ டூ இஸ் டு த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ரேஷியோன்றது என்னென்னா இது ரெண்டு மடங்கு இது மூணு மடங்குன்னு அர்த்தம் இப்போ த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ்னா இதில் ரெண்டு மடங்கு இருக்குது இதில் அஞ்சு மடங்கு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டுக்கும் இடையில் எத்தனை மடங்கு வித்தியாசம் இருக்குது டூக்கும் த்ரீ கடையில் ஒரே ஒரு மடங்கு தான் வித்தியாசம் இருக்குது டூக்கும் த்ரீ கடையில் ஒரு மடங்கு தான் வித்தியாசம் இருக்குது அந்த ஒரு மடங்கு வித்தியாசம் தான் எவ்வளவு எட்டு அப்போ ஒரு மடங்குன்றது எட்டுனா ரெண்டு மடங்குன்றது டூ எயிட் சா சிக்ஸ்டீன் த்ரீ எயிட் சா டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ பியோட ஏஜ் சிக்ஸ்டீனு கியூவோட ஏஜ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரெண்டு பேர் கடையில் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் எயிட்டு கிடைக்குதா அப்போ பியோட ஏஜ் கேட்டிருந்தாங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் ஃபோர்த் கொஷின் பாருங்கள் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் வாட்டர் ஆடட் டு ஃபைவ் லிட்டர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சொல்யூஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால் இன் வாட்டர் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ஆல்கஹால் இன் த சேம் நியூ சொல்யூஷன் ஆல்கஹால் இருபது சதவீதம் உள்ள ஐந்து லிட்டர் திரவத்தில் ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் சேர்க்கப்படுகிறது புதிய கலவையில் உள்ள ஆல்கஹால் எத்தனை சதவீதம் அப்படின்னு கேட்குறேன் அதாவது இது தான் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு லிட்டர் ஓகேவா ஃபைவ் லிட்டர் ஆல்கஹால் தண்ணியில் கலந்ததில் இருக்குது இதில் எத்தனை சதவீதம் சொல்லியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்ன்றது எவ்வளோ அப்படின்னா நான் ஃப்ராக்ஷன் எழுதுகிறேன் டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் ஜீரோ ஜீரோ அடிங்க ஒன் ஒன் பை ஃபைவ் அதாவது அஞ்சில் ஒரு பங்கு தான் ஆல்கஹால் ஓகேவா இப்போ அஞ்சு லிட்ரு இருக்கு அப்போ இதில் ஒரே ஒரு லிட்ரு மட்டும் என்ன இருக்கு ஆல்கஹால் இருக்கு ஓகேவா அதுதான் அந்த இருபது சதவீதம் புரியுதா அவங்க எத்து எவ்வளோ லிட்டர் ஆல்கஹால் இருக்குன்னு சொல்லவே கிடையாது அதுக்கு பதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இருபது சதவீதம் ஆல்கஹால் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அஞ்சு லிட்டரில் இருபது சதவீதம் எவ்வளோ அப்படின்னா ஒரு இருபது சதவீதத்தை நான் ஃப்ராக்ஷனாக எழுதுகிறேன் டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் அப்போ ஒன்று பை அஞ்சு அப்போ அஞ்சு அஞ்சில் ஒரு பங்கு ஆல்கஹால் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மொத்தம் அஞ்சு இருக்கு அஞ்சில் ஒரே ஒரு பங்கு மட்டும் ஆல்கஹால் ஓகேவா ஸோ அஞ்சுக்கு ஒரு பங்கு ஆல்கஹால் இருக்குது அஞ்சு லிட்டரில் ஒரு லிட்ரு ஆல்கஹால் இருக்கு ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதோட ஒரு லிட்ரு வாட்டர் ஆட் பண்ணுறேன் ஆனால் இந்த ஆல்கஹால் எவ்வளோ தான் இருக்கும்
மொத்தம் எப்பயுமே எதுக்கு எந்த ஒரு இதுக்கும் வேல்யூக்கும் நம்ம பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன பண்ணுவோம் மொத்தம் கீழே எழுதிக்கும் எது கண்டுபிடிக்கணுமோ அதை மேலே எழுதுவோம் இன்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ ஹண்ட்ரடை சிக்ஸால் டிவைட் பண்ணணும் ஸோ எப்படி சிக்ஸ் ஆனால் ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பேலன்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ பிரிங் டவுன் பண்ணுவோம் ஆறாறு முப்பத்தி ஆறு மீதி நாலு ஸோ பதினாறு நாலு பை ஆறு இது ரெண்டுமே டூ டேபிளில் கேன்சல் ஆகும் அப்போ ஸோ பதினாறு ரெண்டு பை மூணு பர்சன்டேஜ் ஓகேவா இது தான் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ புரியுதா அஞ்சு லிட்ரு மொத்த திரமும் இருக்குது அதில் இருபது சதவீதம் ஆல்கஹால்னு சொல்கிறாங்க அது இருபது சதவீதம்ன்றது எத் எவ்வளோ லிட்டர் நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த இருபது சதவீதம்ன்றது ஒரு லிட்ரு எப்படின்னா இருபது பை நூறு போட்டிருக்கேன் அப்போ ஒன்று பை அஞ்சு அஞ்சில் ஒரு பங்கு ஆல்கஹால் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சினேன் அப்போ அஞ்சு லிட்ரு இருக்குது அப்போ ஒரு லிட்ரு ஆல்கஹால் ஸோ அஞ்சு லிட்டரில் ஒரு லிட்ரு ஆல்கஹால் இருக்குது இப்போ நான் ஒரு லிட்ரு எக்ஸ்ட்ரா வாட்டர் கலந்து கலந்துட்டேன் அப்போ மொத்தம் எத்தனை லிட்ரு ஆறு லிட்ரு ஆறு லிட்டரில் ஒரு லிட்டர் ஆல்கஹால் அது எத்தனை சதவீதம் கேட்குறாங்க ஸோ ஒன்று பை ஆறு எட்டு நூறு நூறையும் ஆறையும் வகுத்தா என்ன கிடைக்குது பதினாறு ரெண்டு பை மூணு இதுதான் ஆன்சர் ஓகேவா ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் டைம் அண்ட் ஒர்க்லேருந்து கொடுத்துருக்காங்க ஏ பி அண்ட் சி டுகெதர் கேன் ஃபினிஷ் ய பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் ஃபோர் டேஸ் ஏ அலோன் கேன் டூ இயர் ஒர்க் இன் டுவெல் டேஸ் அண்ட் பி அலோன் இன் எயிட்டீன் டேஸ் ஹவு மெனி டேஸ் வெல் பி டேக்கன் பை சி மூணு பேரும் சேர்ந்து நாலு நாளில் முடிக்கிறாங்க ஏ மட்டும் தனியாக பன்னெண்டு நாள்லையும் பி மட்டும் தனியாக பதினெட்டு நாளையும் முடிக்கிறாரு அப்போ சி மட்டும் தனியாக எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி அவங்களோட ஒர்க் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் எப்பயுமே இந்த மாதிரி டைம் அண்ட் ஒர்க் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கோ இல்லை வாட்டர் டேப் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கோ அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஒன் பை ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் அதாவது இது எப்படி ஒன் பை ஃபோர் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா இதுதான் ஒரு ஒர்க்குன்னு எடுத்துக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ ஒரு ஒரு பெட்ரூம் இருக்குது அதில் ஃபோர் வால்ஸ் இருக்குது அப்போ நாலு நாளைக்கு அந்த ரூமை முடிப்பாங்கன்னா அப்போ ஒரு நாளில் எவ்வளோ முடிப்பாங்க ஒரே ஒரு சைட் மட்டும் முடிப்பாங்க அதுதான் ஒன் பை ஃபோர் ஸோ இவங்க மூணு பேரோட ஒர்க்கு கொடுத்துருந்தாங்க எப்பயுமே ஒரு ஜென்ரல் டிஷ்யூ ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஒன் பை அப்படின்னு ரெசிப்ரோக்கலாக எழுதிக்கணும் எத்தனை பேர் மூணு பேரோட ஒர்க்கு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா மூணு பேரை எழுதிட்டு ஒன் பைன்னு எழுதிடணும் ஸோ இப்போ யாரோட ஒர்க்கு மட்டும் கேட்குறாங்க சியோட ஒர்க்கு மட்டும் கேட்குறாங்க யாரோட ஒர்க் மட்டும் கேட்குறாங்க சியோட ஒர்க் மட்டும் ஏற்கனவே ஏ மட்டும் எவ்வளோ நாளில் முடிப்பார் டுவெல் டேஸ் ஏ மட்டும் டுவெல் டேஸ் அதையும் ஒன் பை டுவெல்னு எடுத்துக்கணும் பி மட்டும் தனியானா அவர் எவ்வளோ டேஸ் எயிட்டீன் டேஸ் அப்போ ஒன் பை எயிட்டீன் வந்து இப்போ நம்ம என்ன கேட்டிருக்காங்க சி மட்டும் தனியாக அப்போ சி எனக்கு வேணும்னா என்ன பண்ணுறேன் ஏ பி சி மூணு பேரும் சேர்ந்து பார்க்குற வேலையிலேருந்து ஏயோட வேலையும் பியோட வேலையும் கழிக்க போகிறேன் சப்ராக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இவங்க மூணு பேர் சேர்ந்து பார்க்குற வேலை எவ்வளவு ஒன் பை ஃபோர் மைனஸ் ஏயோட ஒர்க்கு ஒன் பை டுவெல்லு மைனஸ் ஒன் பை எயிட்டீன் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஏபிசி மூணு பேரோட வேலை மைனஸ் ஏயோட வேலை மைனஸ் பியோட வேலை அப்போ நான் பண்ணேன் சியோட வேலை மட்டும் தனியாக கிடச்சி விடுவோம்ல ஸோ இதுதான் ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் எல்சிஎம் எடுக்கணும் ஓகேவா எல்சிஎம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சிம்பிளாக நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா ஃபோர் இருக்கிறதுலே பெரிய நம்பர் எதுன்னு பாருங்கள் எயிட்டீன் ஸோ ஃபோர் எயிட்டீன் எயிட்டீனா வருமா ஃபோர் டேபிளில் எயிட்டீன் வருமா வரவே வராது ஸோ எயிட்டீனை விட அடுத்து பெரிய நம்பர் என்னன்னு பாருங்கள் எயிட்டீனை விட பெரிய நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபோர் டேபிளில் வருமா எஸ் வரும் டுவெல் டேபிளில் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரும் எயிட்டீனு எயிட்டீன் ப்ளஸ் எயிட்டீன் தானே தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ அப்போ தேர்ட்டீன் இஸ் த சாரி தேர்ட்டி சிக்ஸ் இஸ் த எல்சியம் எப்படி எல்சியம் போட்டு பார்க்காம எப்படி சொன்னேன் இந்த இதில் உள்ள பெரிய நம்பர் பாருங்கள் அது ஃபோர் டேபிளில் அந்த பெரிய நம்பர் வந்துச்சுன்னா அதுதான் எல்சியம்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா எயிட்டீனோட இன்னொரு எயிட்டீனை கூட்டிக்கோம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் தான் எல்சியம் ஃபோர் டேபிளில் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வருமா வரும் எத்தனை டைம் நைன் ஃபோர்ஸாக தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ மேலேயும் நைன் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்போ ஒன் நைன் இஸ் நைன் அடுத்து டுவெல் டுவெல் எத்தனை டைம்ஸ் வரும் ஒன் டுவெல் இஸ் டுவெல் டூ டுவெல் சார் டுவெண்ட்டி
டூ எயிட்டீன்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ மேலேயும் டூ ஓகேவா ஸோ நைனில் இது ரெண்டும் சேம் சைன்னால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ ஃபைவ்னு கிடைக்கும் ஸோ நைனில் ஃபைவ் போச்சுன்னா ஃபோர் ஃபோர் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ அடித்து கொடுத்தா ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் நைன் ஃபோர் சார் ஸோ ஒன் பை நைன்னு கிடைக்கிது ஆனால் நம்ம எடுக்கிறப்ப எப்படி எடுத்தோம் ஒன் பை அப்படின்னு ரெசிப்ரோக்கல் போட்டு எடுத்தோமா அப்போ சி வந்து நைன் டேஸ் ஓகே ஆப்ஷன்ஸில் இருக்கா எஸ் ஆப்ஷன் சி நைன் டேஸ் ஸோ மூணு பேரோட ஒர்க்கு கொடுத்தாங்கன்னா அதை ஃபஸ்ட்டு ஒன் பைன்னு போட்டு எழுதிக்கணும் அடுத்து ஏயோட ஒர்க்கு தனியாக ஒன் பைன்னு எழுதிக்கணும் பியோட ஒர்க்கு தனியாக ஒன் பைன்னு எழுதிக்கணும் அப்போ சியோட ஒர்க் மட்டும் வேணும்னா ஏயும் பியோயும் நான் சப்ராக் பண்ணணும் சப்ராக் பண்ணுறப்ப எல்சிஎம் எடுத்து பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இருக்கிறதுல பெரிய நம்பர் பாருங்கள் அதோட ஒரு டைம் அந்த நம்பரை கூட்டிகிட்டு இந்த நம்பர் ரெண்டுமே அதே டேபிளில் வருமான்னு பார்த்து செக் பண்ணிவிட்டு போட்டுக்கோங்க ஃபோர் டேபிளில் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வருமா வரும் டுவெல் டேபிளில் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வருமா வரும் எயிட்டீன் டேபிளில் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எஸ் வரும் அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் தான் எல்சிஎம் அப்படின்னு போட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ஸோ எனக்கு ஆன்சர் என்ன கிடச்சிருக்கு ஒன் பை நைன் சியோட இது வந்து எவ்வளவு நைன் டேஸ் ஓகேவா அடுத்து சிக்ஸ்த்து கொஷின் பாருங்கள் ஏ அண்ட் பி கேன் டூ ஏ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் டென் டேஸ் B and C in 15 days, C and A in 18 days, in how many days can B alone do it? அதாவது தனித்தனியாக கொடுக்கல ஏயும் பியும் சேர்ந்து பார்த்தா பத்து நாள்லேயும் பியும் சியும் சேர்ந்து பார்த்தா பதினஞ்சு நாள்லேயும் சியும் ஏயும் சேர்ந்து பார்த்தா பதினெட்டு நாள்லேயும் முடிப்பாங்க பி மட்டும் தனியாக பார்த்தா எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்கன்னு கேட்குறாங்க ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஏ ப்ளஸ் பி எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க டென் அப்போ ஒன் பை டென் வந்துக்கிறேன் பி ப்ளஸ் சி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் பை ஃபிஃப்டின் வந்துக்கிறேன் ஓகேவா அடுத்து சி ப்ளஸ் சி எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க எயிட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் பை எயிட்டின் இது மட்டும்தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அவங்க என்ன கேட்குறாங்க பி மட்டும் தனியாக பார்த்தா ஸோ மொதல் கொஷினில் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா ஏ பி சி மூணு பேர் பார்க்குற வேலையும் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஏயும் பிஏயும் கழிச்சா சி கிடச்சிட்டாங்க அதே மாதிரி இப்போ மூணு பேர் பார்க்குற ஒர்க்கும் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி மூணு தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா இதில் எனக்கு பி தான் வேணும் அப்போ சியையும் ஏயும் கழிச்சிட்டா போதும் ஏ பார்க்குற ஒர்க்கையும் சி பார்க்குற ஒர்க்கையும் கழிச்சிட்டா எனக்கு என்ன கிடச்சிரும் பியோட வேலை கிடச்சிரும் ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணணும் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி மூணு பேரை சேர்ந்து பார்த்தா எவ்வளோ ஒர்க்குன்னு ஆனால் இங்கே அப்படி கொடுக்கல இங்கே ரெண்டு ரெண்டு பேரை பேர் பண்ணி பேர் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஏபி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் சிஏ மூணையும் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஏபி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் சிஏ மூணை ஆட் பண்ண எனக்கு என்ன கிடைக்குது ஒன் பை டென் ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஒன் பை எயிட்டீன் ஓகேவா ஸோ இது கேல்சியம் எடுத்தால் என்ன கிடைக்கும் எயிட்டீன் ஒன் எயிட்டி எடுத்துக்கலாம் சரியா அப்போ டென்னோட எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் எயிட்டி கிடைக்கும் எயிட்டீன் அப்போ எயிட்டீனை மேலே ஒன் இன்ட்டு எயிட்டீன் எயிட்டீன் ப்ளஸ் போட்டேன் ஃபிஃப்டீனோட எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் எயிட்டீன் கிடைக்கும் அப்போ ஒன் எயிட்டியை ஃபிஃப்டீனால் ஒன் ஃபிஃப்டீன் இஸ் ஃபிஃப்டீனை ரிமைனிங் த்ரீ டூ டுவெல் அப்போ மேலேயும் நான் டுவெல்லால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஒன் இன்ட்டு டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் எயிட்டீனோட டென் அப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண எனக்கு கிடைக்கும் என்ன கிடைக்குது டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி டிவைட் பை ஒன் எயிட்டி ஜீரோ ஜீரோ அடி ஆகிடும் அப்புறம் டூ டேபிள் அடித்தா டூ பை நயன் கிடைக்குது என்ன கிடைக்குது டூ பை நயன் ஓகேவா ஸோ இங்கே எத்தனை இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஏ இங்கே ஒரு ஏ டூ இங்கே ஒரு பி இங்கே ஒரு பே டூ இங்கே ஒரு சி இங்கே ஒரு சி டூ அப்போ டூ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி அதாவது டூ ஏ ப்ளஸ் பி அதாவது ரெண்டு ஏ ரெண்டு பி ரெண்டு சி எல்லாரும் பார்த்த ஒர்க் எவ்வளவு டூ பை நைன் அப்போ ஒரு ஏ பி சி பார்த்த ஒர்க் அப்படின்னா இந்த டூ என்ன ஆகிடும் இந்த சைடு டிவைடாக வந்துடும் ஸோ ஒன் பை டூன்னு இந்த சைடு மாறிடும் ஓகேவா அப்போ இந்த டூ அடிச்சிடுறேன் அப்போ டூ டூ கேன்சல் ஆகும் ஸோ ஒன் பை நைன் அப்போ ஏ பி சி மூணு பேரும் சேர்ந்து பார்க்கக்கூடியது ஒன் பை நைன் நான் இப்போ எதை கழிக்கணும் ஏசியை கழிக்கணும் அப்போ ஒன் பை நைன் மைனஸ் ஏசி மட்டும் எவ்வளோ பார்க்குறாங்க ஒன் பை எயிட்டீன் அப்போ ஒன் பை எயிட்டீனை கழிக்கிறேன் 
ஸோ இது ரெண்டில் எது பெரிய நம்பர் எயிட்டீன் எயிட்டீன் எடுத்தாச்சு நைன் டூ சார் அப்போ டூ மைனஸ் ஒன் அப்போ ஒன் பை எயிட்டீன் ஸோ எயிட்டீன் டேஸ் பி மட்டும் எவ்வளோ பி மட்டும் தனியாக எயிட்டீன் டேஸ் பி மட்டும் தனியாக வேணும்னா எனக்கு என்ன பண்ணணும் ஏபிசி மூணு பேர் பார்க்குற வேலை மைனஸ் அதுலேருந்து ஏ ப்ளஸ் சி ஏயும் சியும் பார்த்த வேலையை படிக்கணும் ஏசி பார்த்த ஒர்க்கு கொடுத்துருக்காங்க ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி பார்த்த ஒர்க்கு நான் கண்டுபிடிச்சேன் எப்படி கண்டுபிடிச்சேன் மூணு பேர் இடத்துலையுமே பேர் பேராக வர்றதுனால எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் டூ டைம்ஸ் கிடைக்கும் அதனால் ஒரு டைம் வேணும்னால டூவால் டிவைட் பண்ணிவிட்டேன் அப்போ டூ டூ கேன்சல் ஆகிடுது ஒன் பை நைன்னு கிடச்சிடுது அப்போ ஏபிசி பார்த்த ஒர்க்கு ஒன் பை நைனு ஏயும் சியும் பார்த்த ஒர்க்கு ஒன் பை எயிட்டீன் ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணேன்னா ஒன் பை எயிட்டீன் கிடைக்கிது ஸோ பி மட்டும் தனியாக எத்தனை நாளில் ஃபினிஷ் பண்ணுவாங்க எயிட்டீன் டேஸ் ஆப்ஷன் டி ஓகேவா ஸோ இந்த செவன்த் கொஷின் பாருங்கள் செவன் மேன் கம்ப்ளீட் ய ஒர்க் இன் ஃபிஃப்டி டூ டேஸ் இன் ஹவு மெனி டேஸ் வில் தேர்ட்டீன் மேன் ஃபினிஷ் ய த சேம் ஒர்க் அதாவது டைம் அண்ட் ஒர்க் நாட்கள் ஒர்க்கரு டேஸு டேரக்ட் வேரியேஷன் இன்டேரக்ட் வேரியேஷன் சொல்லுவோம்ல ஏழு ஆட்கள் ஏழு ஆட்கள் ஐம்பத்தி ரெண்டு நாட்கள் ஓகேவா பதிமூணு ஆட்கள் எவ்வளோ நாட்கள்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ கண்டிப்பாக நிறையா ஒர்க்கர் வச்சு ஒர்க் பண்ணோன்னா ஒர்க்கர்ஸ் கூடியிருக்காங்க அப்போ டேஸ் என்ன ஆகிடும் குறையும் நிறையா ஒர்க்கர் வச்சு பார்த்தா அவங்க கம்மியான டேஸ்லேயே முடிச்சிருவாங்களே ஸோ இது என்ன வேரியேஷன் இன்வர்ஸ் வேரியேஷன் இன்வர்ஸ் வேரியேஷன் நான் ஆல்ரெடி டேரக்ட் வேரியேஷன் இன்டேரக்ட் வேரியேஷனுக்கு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ டேரக்ட் வேரியேஷனுக்கு கிராஸா மல்டிப்ளை பண்ணும் இன்வர்ஸ் வேரியேஷனுக்கு நேரா மல்டிப்ளை பண்ணணும் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ செவன் இன்டு ஃபிஃப்டி டூ பை தேர்ட்டீன் எக்ஸோட வேல்யூ வேணும்னா நேரா மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்போ செவனே தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டீன் டேபிளில் ஃபிஃப்டி டூ கேன்சல் ஆகும் ஸோ ஃபோர் தேர்ட்டீன் சார் ஃபிஃப்டி டூ அப்போ செவனே ஃபோரே மல்டிப்ளை பண்ணும் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸில் தேர்ட்டீன் மேன் ஃபினிஷ் பண்ணுவாங்க ஸோ எப்படி போட்டிருக்கோம் ஒர்க்கர் டேஸு ஆட்கள் நாட்கள் ஏழு நாள் ஐம்பத்தி ரெண்டு சாரி ஏழு பேர் ஐம்பத்தி ரெண்டு நாளில் முடி முடிப்பாங்க அப்போ பதிமூணு பேர் அப்போ என்ன ஆயிட்டாங்க கூடிட்டாங்க அதனால தான் மேலே அப்போ ஆரோ போட்டிருக்கேன் அப்போ டேஸ் என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக குறையும் ஸோ ரெண்டு ஆரோ மாறி மாறி இருந்துச்சுன்னா அது என்ன வேரியேஷன் இன்டேரக்ட் வேரியேஷன் ஸோ ரெண்டாயிரமும் மாறி மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது என்ன வேரியேஷன் இன்டேரக்ட் வேரியேஷன் அப்போ நேராக மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ரெண்டையும் நேராக மல்டிப்ளை பண்ணணும் செவனையும் ஃபிஃப்டி டூவையும் டிவைட் பைனு போட்டு கீழே இருக்க நம்பரை போட்டு அடிச்சு கொடுத்தா ஆன்சர் கிடச்சிடும் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த எயித்து கொஷின் பாருங்கள் இஃப் ஏ பை பி ஈக்குவல் டு நைன் பை ஃபைவ் எனில் ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி என்பது ஆல்ரெடி இதே மாதிரி வீடியோஸ் எக்ஸ் வச்சு போட்டிருக்கேன் ஸோ இங்கே மாதிரி நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் இருந்துச்சுன்னா மேலே உள்ள வேல்யூக்கு மேலே உள்ளது ஈக்குவல் கீழே உள்ளதுக்கு கீழே உள்ளது ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ ஏ வந்து நைன்னு பி வந்து ஃபைவ் நைன் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபோர் நைன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபோர்டீன் அப்போ டூ டேபிள் அடித்து கொடுத்தா செவன் பை டூ ஸோ ஆப்ஷன் டி ஓகேவா ரொம்ப ஈஸியாகவே முடிஞ்சிடுச்சுல ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஃபைன் த எல்சிஎம் ஆஃப் ஃபோர் பவர் ஃபைவ் ஃபோர் பவர் மைனஸ் எயிட்டி ஒன் ஃபோர் பவர் டுவெல் அண்ட் ஃபோர் பவர் செவன் இன் மீ போ பே கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது எல்சியம் அப்படின்னா எல்டுனா லீஸ்ட் வேல்யூனா பவர் என்ன பவர் பார்க்கணும் ஆப்போசிட்டாக ஹையஸ்ட் பவர் இருக்கிறதுல எது பெரிய பவர் இது கிடையாது இது நெகட்டிவில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதை விட்டுட்டால் நெகட்டிவில் இருக்குன்னா அதுதான் இருக்கிறதுல கம்மி ஸோ ஃபைவ் டுவெல்லு செவன் எது பெரிய வேல்யூ ஃபோர் பை டுவெல் தட் இஸ் த கரெக்ட் ஒன் ஓகேவா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க த லென்த் அண்ட் பிரெத் அண்ட் ஹைட் ஆஃப் த ரூம் ஆர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி டுவெல் மீட்டர் நைன் மீட்டர் சிக்ஸ் மீட்டர் ஹவு மெனி கியூபிக் பாக்ஸ் ஆர் நீடட் டு ஃபில் த ரூம் ஈச் பாக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஒரு அறையின் நீளம் அகலம் மற்றும் உயரம் முறையே பனிரெண்டு மீட்டர் ஒன்பது மீட்டர் மற்றும் ஆறு மீட்டர் ஒன்று புள்ளி ஐந்து மீட்டர் நீளம் கொண்ட எத்தனை கணசதர பெட்டிகளால் இந்த அறையை முழுமையாக நிரப்பலாம் அதாவது இந்த மாதிரி கொஷினு இல்லைனா ஒரு ரூம் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு ரூமோட நீளம் அகலம் கொடுத்துட்டு ஒரு டைல்ஸோட 
இப்போ ஸ்கொயர் டைல்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அதோட பக்க அளவு மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி எத்தனை டைல்ஸ் போடலாம் அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ நம்ம அங்கே கண்டுபிடிக்க வேண்டியது பரப்பளவு இங்கே நம்ம வந்து கியூபிக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால இங்கே கண்டுபிடிக்க வேண்டியது கன அளவு ஸோ இந்த மாதிரி கொஷினுக்கு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா பெரிய ரூம் ரூம்ன்றது பெருசு அப்போ அதோட கன அளவு பிக் வால்யூம் டிவைடட் பை ஸ்மால் ஸோ என்ன பண்ணோம் அதுக்கு கொடுத்துருக்கிறதுக்கு டுவெல்லு நயனு சிக்ஸ் இதுதான் வால்யூம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு கூடிய ஃபார்ம் கீழே இருக்கிறதுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதை அடிச்சு கொடுக்க முடியுமா ஜஸ்ட் இதை வந்து கீழே உள்ளதை ஃபிஃப்டீன் நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க அப்போ த்ரீ டேபிள் அடிக்கலாம் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் த்ரீ த்ரீ சார் ஃபைவ் த்ரீ சார் டூ த்ரீ சார் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஆனால் இங்கே புள்ளி இருக்குது இங்கே புள்ளி இருக்குது புள்ளி இருக்குது ஸோ மேலே உள்ள எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் டுவெல் டூ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவைட் பை பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் ஸோ நான் கீழே டெசிமல் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு டிவைட் பண்ண கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் தௌசண்டால் மேலேயும் கீழேயும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ மேலே இருக்கிறது என்ன ஆயிரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டூ தௌசண்ட் டிவைட் பை இங்கே வந்து புள்ளி போயிடும் புள்ளி இந்த மூணு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சோன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மட்டும் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன கிடைக்கும் வெறும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் கிடைக்கும் ஏன்னா அடுத்து நான் வந்து இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆளை அடித்து கொடுக்குறேன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆளை கூட அடிச்சுக்கோங்க எயிட் டைம்ஸ் வரும் ஓகேவா எயிட் டைம் டுவெண்ட்டி ஃபோரை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் நைன்டி டூ ஒன் நைன்டி டூ பாக்ஸஸ் வைக்க முடியும் ஓகேவா இதை நீங்கள் ஃபைவ் டேபிளில் அடித்தாலும் ஓகே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேபிளில் அடித்தாலும் ஓகே எனக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவே தெரியும் ஏன்னா தௌசண்டில் நாலு இரநூத்தம்பது இருக்குது அப்போ நூற்றி இருபத்தஞ்சுனா எத்தனை இருக்கும் எட்டு இருக்கும் அப்படின்னாலும் நேரடியாக அடிச்சுட்டேன் உங்களுக்கு தெரியாதனால டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆளை கூட அடிச்சுக்கலாம் ஓகே ஒன் நைன்டி டூ பாக்ஸஸ் நம்ம ஃபில் பண்ண முடியும் ஓகேவா இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் த ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபோர் வேல்யூஸ் இஸ் டுவெண்ட்டி வென் த குவான்டிட்டி இஸ் ஆடட் டு ஈச் வேல்யூ த ஆவரேஜ் இஸ் டுவெண்ட்டி டூ ஃபைன் த குவான்டிட்டி நான்கு மதிப்புகளின் சராசரி இருபது ஒரு எண் நான்கு மதிப்பிலும் கூட்டப்பட்ட பின் சராசரி இருபத்தி ரெண்டு எண்ணில் கூட்டப்பட்ட எண் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது ஒரு இடத்துல இப்போ நாலு இடத்துலையுமே நான் ஒரே நம்பரை கூட்டினேன்னா நாலு நாலு இடத்துல இப்போ பத்து பத்து கூட்டுறேன்னு வைங்க நாலு நாலு இடத்துல பத்து பத்தை கூட்டி நாலாவில் டிவைட் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் பத்து தான் கிடைக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க நாலு இடத்துல கூட்டின பின்னாடி இருபதுன்றது என்னவா மாறி இருக்கு இருபத்தி ரெண்டுன்னு மாறி இருக்கு அப்போ என்ன தான் கூட்டியிருக்காங்க டூ தான் கூட்டியிருக்காங்க அதனால தான் நாலு இடத்துலையுமே டூ 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 அப்படின்னு கூட்டியிருக்காங்க எயிட்டு எயிட்டை ஃபோரால் டிவைட் பண்ணால் டூ அதனால தான் டுவெண்ட்டின்றது டுவெண்ட்டி டூன்னு மாறி இருக்கு ஓகேவா இந்த மாதிரி கொஷினில் நாலு இடத்துலையுமே ஒரே வேல்யூ கூட்டியிருக்காங்க அப்படின்னா முதல்ல உள்ள சராசரிக்கும் இப்போ வந்திருக்க சராசரிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸோ அந்த நம்பரை தான் கூட்டியிருக்காங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இங்கே டுவெண்ட்டி இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்குன்னா என்ன நம்பர் கூட்டியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஃபைவை தான் கூட்டியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் இங்கே டுவெண்ட்டி இங்கே டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்னு இருக்குன்னா என்ன நம்பர் கூட்டியிருக்காங்க செவன் தான் கூட்டியிருக்காங்க நாலு இடத்துல ஒரே நம்பர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் கூட்டப்பட்ட நம்பர் என்னது டூ தான் ஓகேவா ஓகே லாஸ்ட் தேர்ட்டீன் கொஷின் பாருங்கள் ஃபைன் த ரேஞ்ச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டேட்டா ரேஞ்ச் ரேஞ்ச் அப்படின்னாலே பீச் அப்படின்னா ஹையஸ்ட் வேல்யூ மைனஸ் லோயஸ்ட் வேல்யூ இருக்கிறதுல பெரிய நம்பர் என்னன்னு பாருங்கள் இருக்கிறதுல எது பெரிய நம்பர் நைன்டி டூ இருக்கிறதுல எது சின்ன நம்பர்னு பாருங்கள் செவன்டீன் அப்போ நைன்டி டூவையும் செவன்டீனையும் செப்ரேட் பண்ணும் நைன்டி டூவையும் செவன்டீன் நைன்டி டூ செவன்டீன் அப்போ பிரிங் டவுன் பண்ணால் டுவெல்லு ஃபைவ் கிடைக்கும் இந்த எயிட்டு எயிட்டில் ஒன்று போச்சுன்னா செவன் அப்போ செவன்ட்டி ஃபைவ் இஸ் த ஆன்சர் ஓகேவா தட்ஸ் ஆல்